ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆ ಎಸ್ ಗೌಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ಕ್ರೀ ಡೈಲಿ ಹತ್ತುವರೆಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಇದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತು ದ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆರ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತವೆ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡೈಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಡೈಲಿ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬುಧವಾರ ಜೂನ್ ಹದಿನೇಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪೇಪರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷಣ ಇಪ್ಪತ್ತು ಯೋಧರ ಹುತಾತ್ಮರು ಸೊ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಸಂಘರ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಚೀನಿಯ ಸೈನಿಕರು ನಲ್ವತ್ತ ನಲವತ್ತೈದು ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವರು ಕೂಡ ಸತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಕಂಡು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದಂಥ ಸ್ಥಳ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೇನೆಯ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಂಥ ಗಾಲ್ವನ್ ಕಣಿವೆ ಕಣಿವೆ ಹತ್ರ ಗಾಲ್ವನ್ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ವನ್ ಕಣಿ ಕಣಿವೆ ಹತ್ರ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದಂಥ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿವರ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ನಿನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೇನೆಗಳು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಜೂನ್ ಹದಿನೈದರಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಭಾರತ ಚೀನಾದ ನಡುವೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಜೂನ್ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸೈನಿಕರು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಗಿತ್ತು ನೋಡಿ ಚೀನಾದ ಜೊತೆ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಬಹುಪಟದಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾಗ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಈ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಇಂಡಿಯಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅಕ್ಷಯ್ ಚೀನಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಚೀನಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಚೀನಾ ಆಕ್ರಮಿಸಿತ್ತು ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿತ್ತು ಇದನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೀನಾ ಇದರ ಇದು ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಅಕ್ಷಯ್ ಚೀನಾ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಅಕ್ಷಯ್ ಚೀನಾದವ್ರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ವನ್ ಏನಿದೆ ಗಾಲ್ವನ್ ನದಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಾಲ್ವನ್ ನದಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಗಾಲ್ವನ್ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಒಂದು ವಾದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದಿರುವಂಥ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ದೌಲತ್ ಬೇಗ್ ಓಲಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ದೌಲತ್ ಬೇಗ್ ಓಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದನೇ ಇದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಈ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರ ಚೀನಾ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ವಾಯು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಸೊ ವಿದ್ಯ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವಾಯುನೆಲೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸಮ ಇದು ಮಾಡಿತ್ತು ನೆಲ ಸಮ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನಿರ್ಮಿಸ ನಿರ್ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಾಯುಭಾರಿ ಸಂಘರ್ಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೋದ್ರೆ ಇದೇ ಮೊದಲನ ಬಾರಿಗೆ ಗಾಲ್ವನ್ ಕಣಿವೆ ಹತ್ರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟು ಆಗಿದ್ದು ಮೇ ಹತ್ರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ವಾರದ ಎರಡು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪಾಂಗಾಂಗ್ ಸೊರವ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಸಂಘರ್ಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಗಾಲ್ವನ್ ಕಣಿವೆ ಹತ್ರ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಡ್ವರ್ಟನ್ನು ಐ ಸಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಐ ಸಿ ಐ ತಿರುಗದಿರುತ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಸಿ ಐ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇದಿರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ನೌಕಾಪಡೆ ಸಿ ಬಿ ಯು ಎಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೊಂಕಣ ರೈಲ್ವೆ ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಕಾನೂನು ಕುರಿತು ಸಲಹೆ ಕುರಿತು ಈ ಈ ಈ ಈ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಇವರು ತರಬೇತಿನ ನೀಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸೊ ಸಂಶ ಸತ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಶಿಷ್ಟ ಖಾಸಗಿ ಸೈಬರ್ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಬರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ ಸೊ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಲಾಕ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿಜಿಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಡಿಜಿಟಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಲಾಗತ್ತಂತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೇಲಿಂದ ಇದು ಕಳಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತಿದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೇಸು ಕೂಡ ಹಾಕಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಸು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಓಹರ ಅವರು ನಿಧನ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ವಿಜೇತ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು ಇವರು ಅಂದರೆ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಸೊ ತಮ್ಮ ಎಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಮೋಹನ್ ಓಹರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವರ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇವರು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಿಂದ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಶೌರ್ಯ ಮೆರೆದ ಓಹರ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಜನರಲ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಚಸ್ ಶಸ್ತ್ರ ಸಜ್ಜಿತ್ ಸೇನಾ
ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗಿರುವಂತಹ ಸಿ ಇ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಿಕ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವರಿಗೆ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಸಿ ಇ ಒ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸಿ ಎ ಮಂಡಳಿಯ ರಾಬರ್ಟ್ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅಂಗರಿಕ ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಕ್ಲೆ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣದ ಹಂಗಾಮಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇರ್ವಲ್ ಎಡಿಂಗ್ಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸಿ ಎ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಈಗಿರುವಂಥ ಸಿ ಇ ಒ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಯಾ ಸಿ ಇ ಒ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇನ್ನು ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಲಿಕೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಶೇಕಡ ಹದಿನಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರರಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೇರಿಕೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಪೈಸೆ ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಪೈಸೆ ಡೀಸೆಲಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಬೆಲೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಏಳು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ನ ಬೆಲೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂ ಎಂಟು ಜೀರೋ ರೂಪಾಯಿ ತುಟಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಓದಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೊ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳನ ಹೂಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಇವೆರಡು ಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿದೇಶಿಯ ನೇರ ಬಂಡ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಓದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಾದರೆ ಇನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮೂರನೇ ನಲವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಓ ಅಂತಂದರೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಓದುಗಳಿಗೆ ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾ ಈ ಓದುಗಾರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆಧರಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಎಮ್ ಡಿ ಈ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಲವತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಲಾ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಉಳ್ ಉಳಿದಂತಹ ಅಮೆರಿಕ
ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋದ್ರೆ ಅದು ಪಶುಪತಿನಾಥ್ ಟೆಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಹೆರಿಟ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಪಾಳ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನೇಪಾಳ ಹೊಸ ಏನು ಮ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಆ ಮ್ಯಾಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಜನರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರಿನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಫಾರಿನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೇಪಾಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶದ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತರಲಾಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಏನಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಚಾನಲ್ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಆ ದುಡ್ಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಮಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇದ್ರ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಚಾನಲ್ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡುವಂತಹ ಅಂದರೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವಂಥ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಎನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ವೋಟಿಂಗನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ದೇಶಗಳು ಯು ಎನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಸೊ ಈ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಓಟನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಓಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಯು ಎನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೊ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಅನ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಂಡಿಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ವೋಟ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರದಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮೊಬೈಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಎ ಟಿ ಎಮ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ಗಿಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತ
ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಓ ಜಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಲಂಪಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಕೂಡ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಎರಡು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೇರಿ ಇನ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹಾಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಟ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಕೋಚಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಾಗುವಂಥ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಡೊನೇಷನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿ ಇ ಒ ಆದಂಥ ವೀರೇನ್ ರಸ್ಕಿವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮತ್ತು ದ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇದುಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜನ ಹೊಸರಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಫಿಕೇ